Desde el año 2004 tenemos eh, los médicos forenses, una institución que es el Instituto de Medicina Legal al que pertenecemos todos, pero desde hace muchísimos más años el servicio nuestro de patología y el servicio de patología, de anatomía patológica del hospital, mantienen una estrechísima colaboración en el estudio, sobre todo histopatológico, de todas las piezas que nosotros les remitimos. Y también desde hace muchísimos años venimos colaborando y participamos en distintas sesiones y en distintos foros bueno, pues para intentar eh, aclarar a los facultativos eh, algunos conceptos que son conceptos médico-legales o conceptos jurídicos que a veces bueno, pues no tienen una traducción exacta en el mundo de la medicina. Y en concreto me refiero a las muertes naturales, a las muertes violentas y a las muertes sospechosas de criminalidad, como ahora intentaré aclararlo. Eh, sobre todo eh, la actuación desde el punto de vista del facultativo en este tipo de muertes. Antes de, de comenzar bueno, pues a aclarar estos conceptos, eh, me pareció interesante que conocierais también los del mundo sanitario, cómo estamos estructurados o cómo trabajamos actualmente los médicos forenses. Comentaré luego los conceptos de muerte natural, violenta y sospechosa de criminalidad, cómo debe ser la actuación sobre este tipo de, de muertes, se deberá certificar, se deberá hacer una autosia clínica, una autosia judicial, luego lo veremos. Y, por último, me he permitido, como estoy en el ámbito sanitario, traer algunos casos para que conozcáis cuál es la realidad de lo que nosotros, los médicos forenses, queremos, queremos trasladarlo. Eh, esta es, ya lo conocéis perfectamente, el antiguo donde estaban antes los mortuorios, donde estuvo anatomía patológica. Nosotros ocupamos el servicio de, de patología nuestro, ocupa la planta baja. Siempre hemos estado una parte del Instituto de Medicina Legal aquí en las dependencias de, de Valdecilla, gracias bueno, pues a, a que nos dejan trabajar aquí, nos dejan las instalaciones. Y, como os decía, desde que se creó el Instituto de Medicina Legal, todos los médicos forenses trabajamos dentro del instituto. ¿Qué ocurría antes del 2004? Que cada médico forense estaba adscrito a un juzgado o a un partido judicial. Desde que se creó el Instituto de Medicina Legal, en Cantabria somos 15 médicos forenses y todos trabajamos dentro del instituto. No me preguntéis dónde está el Instituto de Medicina Legal, porque, desgraciadamente, sigue sin existir. Hace unos años… Eh, se iba a hacer aquí dentro de lo que era el, el recinto de, de Valdecilla y, bueno, pues aquella idea no, no terminó de cuajar por alguna cuestión que no, no viene al caso y, de momento, seguimos sin ningún espacio físico. Acogidos aquí en el servicio de patología y en las salesas hacemos la clínica. Y luego, en cada delegación, en cada partido judicial de Cantabria, que hay ocho, hay también una consulta del médico forense. La comunidad de Cantabria está dividida en tres zonas, a solo a efectos, digamos, prácticos, no existe ese límite, en la zona occidental, central y oriental, y cada zona recoge esos partidos judiciales que están ahí. El médico forense ha escrito a cada una de estas zonas, da servicio a esos partidos judiciales. Y siempre va a haber un médico forense de guardia en cada partido judicial, o sea, todas las semanas. Nuestra, nuestras guardias son semanales, hay tres médicos forenses de guardia en la comunidad. Y os dejo aquí el teléfono de la guardia del médico forense de Santander, porque siempre mis compañeros, cuando doy estas charlas o cuando tratamos estas cuestiones en alguna reunión, me dicen es que preferimos que nos llamen ante cualquier duda, que nos llamen antes de certificar o antes de mandarnos un, un cadáver que luego va a traer problemas o consecuencias. En, y, por último, comentaros que también hay otro médico forense que le llamamos de disponibilidad, porque hay algunos casos de algunos cadáveres que se van a tratar luego como sumarios desde el punto de vista judicial que requieren la presencia de, de dos médicos forenses. Esta es una diapositiva que también eh, presento siempre y que recoge el total, como veis aquí, de, es la única diapositiva que traigo, el único dato estadístico, recoge el total de cadáveres que llegan al Instituto de Medicina Legal en estos últimos diez años el número de muertes naturales, el número de muertes violentas y el porcentaje de muertes naturales. Si veis la proporción de cadáveres que llegan al Instituto de Medicina Legal entre muertes naturales y muertes violentas, siempre o casi siempre es superior el porcentaje de muertes naturales. Como volveré a decir repetidas veces, en el Instituto de Medicina Legal o al Instituto de Medicina Legal deberían llegar única y exclusivamente las muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Y veis que siempre son o casi siempre superiores. 
Eh, como decía antes, en la orden, esta es la orden de creación del Instituto de Medicina Legal, que empezamos a funcionar, es del 2013, pero entró en funcionamiento en 2014, y establece la propia orden, no lo decimos los médicos forenses ni me lo invento yo, establece la propia orden que al Instituto de Medicina Legal, al Servicio de Patología en concreto, le corresponde la investigación médico-legal de las muertes violentas o sospechosas de criminalidad. También hay otros casos, como es la identificación de los cadáveres o restos humanos. Están sin identificar, pero es bien clara la norma, muertes violentas o sospechosas de criminalidad. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué eh, no se certifican las muertes naturales? Este tipo de muerte, ya lo adelanto, las muertes naturales no requieren ningún tipo de investigación judicial. Es más, os adelantaré, en el certificado médico de función consta la causa fundamental de la muerte, pero en el registro civil ya hace años que no se hace constancia de la causa de la muerte. Solo se inscribe el fallecimiento de una persona con sus datos de identidad y no se anota la causa de la muerte por una protección de, de datos. Entonces, como veis, de las cifras se deduce que hay muchísimos cadáveres que fallecen en nuestra comunidad a los que no se les certifica el certificado de función y se remiten a hacer una autopsia judicial cuando ese tipo de fallecimientos no requieren ninguna investigación judicial. Pero, por otro lado, nos encontramos también, y este es el problema, que sí se certifican algunas muertes que son muertes violentas. Entonces, bueno, pues esto, como os decía, nos llevó a, a, bueno, pues a plantear muchas veces charlas, reuniones, y de aquí surgió, porque tuvimos un caso un poco llamativo, me puse en contacto con, en concreto con los servicios de dirección del hospital y, y surgió la posibilidad esta de, de dar esta, esta charla. ¿Dónde creemos que está el error de todo esto? Porque generalmente los facultativos entienden que si se conoce la causa de muerte… Se certifica, o sea, no hay ninguna duda, yo conozco la causa de muerte, certifico. ¿Qué ocurre? Que esto lleva al facultativo a no firmar casos muy llamativos, que os pongo al final algún ejemplo, de muertes naturales, porque dicen que no conocen la causa de muerte en, en sujetos con pluripatología. ¿Y qué ocurre? Firman también aquellos certificados de defunción en algunas muertes violentas, que hemos tenido varias, cuando hay un politraumatismo con fractura craneal y con pérdida de masa encefálica, porque, claro, la muerte está bien clara, o una sumersión de un sujeto que ha fallecido, ahogado en la playa, en presencia de familiares, conocidos y amigos. Eso siempre es una muerte violenta y, aunque se conozca la causa de muerte, no se debe firmar. Creemos, desde luego, que está, aquí está el error. Cuando el médico forense recibe la llamada de un facultativo, generalmente del centro, de un centro de atención primaria o del 061, siempre decimos, ¿pero qué has visto para no firmar el certificado de función? ¿Qué indicio de muerte sospechosa o violenta tiene este cadáver? No, no, es que desconozco la causa de muerte. Eso para nada, lo quiero dejar bien claro, justifica que no se, que no se haga un certificado, médico forense, vamos, un certificado ordinario de, de defunción y que se mande el cadáver a, a, a nuestra sala de autopsia. Sí que hay, como en todo, desde luego, situaciones intermedias que os decía, preferimos que nos consultéis y ante la duda, bueno, pues decidimos qué se hace con, con, ese, con ese fallecido. Como vuelvo a. A decir, este es el error que creemos que radica en todo, que si se conoce la causa de muerte se firma y si no se conoce la causa de muerte es una muerte judicial. Bien, pues esto es lo que complica generalmente todas estas situaciones. Desde el punto de vista médico-legal existen tres tipos de, de muertes, las muertes naturales y las muertes violentas o sospechosas de, de criminalidad. La muerte natural no me voy a extender en ella porque no tiene ningún sentido es el final de un proceso morboso, es un proceso patológico inherente al propio organismo. No hay intervención de terceras personas, no hay intervención de fuerzas extrañas al propio organismo y no tiene la más mínima trascendencia jurídica. La única trascendencia jurídica que tienen las muertes naturales es que extinguen la personalidad jurídica. Esto se hace a través del certificado médico de función o a través de una autopsia clínica. Una vez que el señor ha fallecido, se emite el certificado de función y se procede a la inscripción de ese fallecimiento en el registro civil. Y el juzgado libra una orden para que se pueda incinerar o inhumar. No hay ningún problema. 
se certifican las muertes naturales, no hay signos de violencia, no hay sospechas de criminalidad, se pueden certificar perfectamente. Sí quiero aclarar que también que desde el punto de vista médico-legal, eh, cuando hay una causa de muerte y puede deducirse, lógicamente, del estudio del cadáver, de los documentos médicos, de la historia clínica, al juzgado, digamos, me vais a permitir, le da igual que haya muerto de un infarto agudo de miocardio o que haya muerto de un tromboembolismo pulmonar. Lo único que le interesa al juez conocer es que ese fallecimiento no tiene ninguna repercusión, no tiene que, que hacer ninguna instrucción y ninguna investigación. Y para aquellos casos en los que haya cierta duda o haya un interés concreto, siempre existe la posibilidad de hacer una autopsia clínica. Y Valdecilla es un hospital que está acreditado, acreditadísimo en este tipo de, de prácticas, que las vienen realizando año tras año, pero sí que es verdad que también nos encontramos con muchos facultativos que desconocen que existe esta posibilidad. Anoche me contaba un compañero que, de un caso que no, no lo voy a comentar, vamos que había tenido y que el facultativo decía que después de 40 años de ejercicio profesional desconocía qué significaba eso de hacer una autopsia clínica. Entonces, bueno, también es una obligación nuestra y desde el instituto es un empeño que tenemos, una obligación en formar, digamos, y en explicar a la gente, a los facultativos y a los profesionales de la medicina en general, qué diferencias hay entre una muerte natural y una muerte violenta para que la actuación sea lo más correcta posible. Luego veremos las dos. Pero respecto al certificado de función, la ley es muy clara. ¿Quién y cuándo ha de emitirse un certificado médico de función? Pues el reglamento del registro civil lo establece. El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad o cualquier otro que reconozca el cadáver. Ni lo tiene que conocer, ni tiene que saber exactamente de qué ha fallecido, ni nada. O sea, un, el que haya asistido, por supuesto, al facultativo que haya asistido a ese paciente o aquel facultativo al que se le llama, acude al domicilio, en, en caso de la asistencia primaria del 061, reconoce al cadáver, tiene documentación médica, tiene acceso hoy día a la historia clínica y puede firmar tranquilamente el, el certificado de función. No se hará, por supuesto, este certificado si existen signos de muerte violenta. En este caso, es una obligación obligación de todos los facultativos ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Digo porque también ha, hemos tenido casos donde los facultativos llegan, no firman el certificado de función y se van y dejan a la familia con el cadáver ahí, sin saber qué hacer. Pero quiero también resaltar que, además de ser bien claro la norma del, del registro civil, el reglamento del registro civil, la ley básica reguladora de la autonomía del paciente establece que todo profesional está obligado, además de la prestación asistencial, a, al cumplimiento de los deberes de información y documentación clínica del paciente. O sea, es una obligación que establece la ley. Y que, además, que todo paciente tiene, a su vez, también derecho a que se le certifiquen y se le acredite su estado de salud y, por supuesto, que duda cabe el certificado médico de defunción. Os digo todo esto porque mmm, en algunos casos hemos tenido mmm, compañeros que nos llaman y nos dicen «No, no, es que yo no tengo por qué certificar». Sí, sí, es que es una obligación del facultativo y un derecho que le existe al paciente. Y para incidir un poco más en, esta, en este punto concreto, el Código de Dentología Médica, cuando habla al final de su articulado en la atención médica en el final de la vida, establece que no es deontológicamente aceptable que se rehuya el compromiso de certificar en alguna de estas circunstancias, si se ha presenciado el fallecimiento, si se conoce al paciente como paciente o bien si se tiene a disposición la historia clínica. ¿Quién firma cuando se trata de un equipo médico? Que también nos lo preguntan, lo establece el, el, generalmente el, los códigos y los artículos que tratan de estos temas, pues el, que, el facultativo que tenga mayor carga asistencial en concreto sobre, sobre ese paciente. Esto no creo que que genere ningún tipo de duda. Sí que quiero transmitiros, y cuando hemos tenido estas charlas que han participado también algún magistrado, también lo transmiten ellos, que en, en Cantabria, y no conozco en ninguna comunidad autónoma, que se haya instruido ningún procedimiento contra ningún facultativo porque se hubiera podido equivocar al establecer la causa de muerte en un certificado médico de defunción. No, no, no conozco ningún caso. El certificado médico de defunción como comentaba, bueno, pues generalmente, eh, si no se conoce exactamente la causa de muerte, cuando el médico asistencial acude a ese domicilio o cuando 
tiene, está en presencia de esa persona que acaba de fallecer, debe recoger o recabar información de la familia, de la policía, de los informes médicos, que hoy día casi todo el mundo tiene un historial completo en casa de informes médicos, de tratamientos prescritos. Por supuesto, y lo subrayo porque un, luego veréis algunas de las diapositivas de los casos que traigo al final, debe reconocer al cadáver. El médico, cuando llega al domicilio, tiene que reconocer al cadáver y acreditar su fallecimiento. Yo solamente os voy a comentar que he ido a dos casos ya de, de vivos. Cuando me han llamado para decirme que la persona era cadáver, me he encontrado con dos personas vivas y una me dio un susto impresionante. No lo quiero recordar. Tiene que establecer el médico que asiste la causa de muerte y, si existen signos de violencia, hay que comunicarlo al juzgado de guardia. Es una obligación que tenemos todos los facultativos. Todas las personas, cuando son, observan un delito y, por supuesto, los, los médicos asistenciales, cuando creen que esa muerte es una muerte violenta sospechosa de criminalidad. Se puede hacer, por supuesto, hoy día, en vez de una llamada directa al juez de guardia, a través de los cuerpos de fuerzas de seguridad. Siempre que hay un cadáver va a llegar el Cuerpo Nacional de Policía aquí en Santander, pues a través del Cuerpo Nacional de Policía, mire, llame al juez de guardia, esto se trata de una muerte violenta o sospechosa y yo me tengo que ir porque tengo que continuar mi, mi trabajo, pero tiene que quedar avisado a alguien. No se puede ir el médico del domicilio sin hacer nada ante esa situación, ante esa persona que acaba de fallecer. Hablar de la autopsia clínica, bueno, pues me da un poco, un poco miedo porque tenemos aquí a los patólogos del servicio de anatomía patológica que son los responsables de la autopsia clínica, pero como veíais, era la otra posibilidad que teníamos en casos de muertes naturales, en aquellas que no se certificaba. La ley de la autopsia clínica y el real decreto de la autopsia clínica me parece que entre los dos ocupan cuatro páginas. Si no me equivoco, el real decreto que desarrolla la ley de autopsias clínicas creo que, ten, que tiene siete artículos. O sea que a, a mí me sorprende que haya facultativos que incluso bueno, pues nunca hayan ojeado digamos, ese documento porque estamos todos obligados a conocer desde luego la ley. Y luego siempre hago también referencia a este artículo que, que escribieron los patólogos del Servicio de aquí de Patología, a Fidel Fernández, que está aquí, al profesor Val, y en este artículo ellos ya indican que es, las indicaciones de la autopsia clínica son todas las muertes cuya causa o diagnóstico principal no se conozca con razonable seguridad. Es decir, para aquellos casos que tengan un interés porque un estudio clínico completo no haya servido, digamos, para concretar y para caracterizar la enfermedad, es candidata a la autopsia clínica. Cuando se ha caracterizado, pero existe por cualquier circunstancia un interés científico o porque existen lesiones que no se han, o pueden existir lesiones que no se han demostrado y que pudieran tener un interés social, familiar o científico. Muchas veces pues para ver la evolución que ha tenido el tratamiento, para, porque pueden quedar dudas de que tal tratamiento, tal tipo de intervención no ha resultado, por qué, qué ha pasado. Pues para todos estos casos, desde luego, está una autopsia clínica, porque la autopsia judicial, luego lo comentamos, tiene un cometido totalmente distinto. El, los requisitos que establece la norma para que se pueda practicar una autopsia clínica son estos tres, son muy sencillos y muy básicos. Primero, se tiene que comprobar la muerte de ese paciente, de esa persona al que se le va a solicitar una autopsia clínica. Se tiene que emitir simplemente un certificado médico que la ley lo denomina especial, porque no es un certificado médico ordinario, no vale a efectos de ese certificado médico ordinario en el que no hay que poner la causa de muerte, sino simplemente que es, existe muerte cierta en esa persona y que se remite a estudiar a, a anatomía patológica, al servicio que corresponda a anatomía patológica, para que se le practique una autopsia clínica y se puedan determinar después de la autopsia las causas de muerte. Y una, un punto que me parece importante también es que el traslado del cadáver y el estudio autóxico completo no es en ningún caso gravoso para la familia. Es decir, corre a cuenta de las arcas públicas, porque muchas veces también los médicos cuando nos llaman y nos dicen que no piden la autopsia clínica es porque no van a someter a esa familia, además de la tragedia que están viviendo del fallecimiento familiar, encima a un gasto innecesario. No, no, no es un gasto innecesario porque la familia, desde el traslado, los estudios autóxicos, todo eso, la familia no tiene que pagar absolutamente nada, o sea que tampoco, digamos, en este caso serviría para no hacer una autopsia clínica si se considera necesario. Por contra, en el polo opuesto de estas muertes naturales nos encontramos con las muertes violentas. En todas las muertes violentas, desde luego, se exige 
una investigación judicial. Y las muertes violentas son todas aquellas en las que han intervenido factores exógenos. O sea, la muerte, digamos, la causa de muerte no procede de una patología interna del propio organismo, sino que es ajena a ese organismo y viene de fuera. Y dentro del concepto de muertes violentas se incluyen las muertes suicidas, las muertes homicidas, las accidentales y dentro de las accidentales he puesto ahí a modo de ejemplo todas las que se incluyen dentro de esta etiología, que son los accidentes de tráfico, los accidentes laborales, por supuesto, todos, los accidentes fortuitos, las caídas en domicilios de la gente mayor, de cualquier tipo, las sumersiones, esto nos ha creado bastantes problemas porque se siguen firmando, las intoxicaciones y las reacciones adversas a drogas. Hoy día, por suerte, el consumo de la heroína ha disminuido bastante. Cuando yo llegué a Cantabria en los años 90 había una oleada tremenda y fallecía muchísima gente de, de reacción adversa a drogas, de consumo abusivo de heroína, pero el término que se utilizaba era de reacción adversa a drogas. Entonces, estas muertes no se pueden certificar jamás, aunque se conozca la causa de muerte, aunque se haya visto el fallecimiento, nunca se certifican porque requieren, desde luego en todas ellas, una intervención judicial. Y, por último, eh, la ley establece que también son preceptivas de, de hacer una autosia judicial las muertes sospechosas de criminalidad. Muchas veces lo, los conceptos jurídicos sospechosas de criminalidad no tienen luego trascendencia, o sea, no encajan perfectamente en ningún concepto médico. ¿Qué es una muerte sospechosa de criminalidad? Cuando nos preguntan, pues es muy difícil definir. Pues, en general, son aquellas muertes que ocurren en determinadas circunstancias que cuando llega el facultativo ve algo raro, hace so tiene sospechas de que haya, haya podido pasar algo. Pues, por ejemplo, cuando llega y se encuentra con un cadáver en rigidez intensa, con una frialdad marcada y le dice a la familia pues, que acaba de, de fallecer. Cuando el señor pues, ha fallecido en el jardín de su casa y lo han trasladado al domicilio, pero no saben por qué lo han trasladado, pero lo han cambiado de ropa, pero no saben dónde estaba. Bueno, pues una serie de datos que hacen que esa muerte, en principio, haya algo raro y que pueda resultar sospechosa de criminalidad. Estas muertes también, por supuesto, son judiciales. En general, cuando puede existir responsabilidad de terceras personas, como os decía, por ejemplo, en… en bueno, en caso de los accidentes laborales, hay accidentes laborales que son muy claros, pero hay otros accidentes laborales que son más dudosos. No sé, el facultativo no tiene por qué saber si encaja dentro del accidente laboral o no, pero bueno, puede derivarse de ese fallecimiento un tipo de responsabilidad de otras personas y entonces esas muertes también, en principio, se tratan como sospechosas de criminalidad. Dentro de este grupo también se suelen incluir aquellas muertes que son rápidas e inesperadas, pero recalco, en personas sanas o aparentemente sanas. Es decir, el cardiópata con historia clínica así, de grande, con intervenciones, con estén, con cualquier otro tipo de, de, digamos, de intervención quirúrgica sobre él o de prótesis valvulares o del tipo que sea, que va andando y hace la ruta que hay en todas las ciudades, en todos los pueblos hoy día de los cardiópatas y tal, y fallece cuando va paseando con el amigo, con la señora al lado… Esa, esos cadáveres no los firman generalmente porque desconocen la causa de muerte y porque ha sido una muerte inesperada. No, no, una, eso no es una muerte inesperada. Una muerte inesperada desde el punto de vista médico legal es aquella que tiene que ocurrir en una persona sana o al menos aparentemente sana. Entraría también dentro del concepto de muertes sospechosas de criminalidad en los, los internamientos de enfermos mentales. Por ejemplo, aquí en el Hospital Valdecillas, en la planta de psiquiatría, hay un paciente ingresado y, por lo que sea, se precipita al vacío. Ese también es una muerte, por supuesto, violenta, clara. Pero puede ser que hay un paciente que, estando ingresado, fallece y no hay explicación para que esa persona haya fallecido. Puede haber sospechas de que haya podido hacer una ingesta medicamentosa por su cuenta, voluntaria, porque le haya traído a la familia más medicación, por lo que sea. Esa es una muerte que, en principio, es sospechosa de criminalidad y se trata como una muerte violenta, como una muerte judicial. Y, por supuesto, todos los fallecimientos, digo, durante la actividad laboral. Me da igual que quede claro que sea un accidente laboral o que haya serias dudas o algunas dudas ante la más mínima duda, desde luego, debe tratarse como una muerte judicial. ¿Qué dice la norma? Hay solo un artículo en la ley de enjuiciamiento criminal que habla de las autosias médico-legales y de, las, de lo que son las muertes violentas y sospechosas de criminalidad que es, en las que es preceptiva la práctica de la autosia médico-legal. Como veis, es bien clara la norma, como os decía también antes. 
solo y exclusivamente se harán autosias judiciales en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Y nuestro cometido es informar al juez sobre el origen de fallecimiento y todas sus circunstancias. Como decía, nuestra, nuestra autopsia médico-legal podemos hacerla lo más minuciosa y lo más exhaustiva mmm, que se pueda hacer. Pero, en general, nuestro cometido no es ese. O sea, el cometido de las autopsias médico-legales, sobre todo, es valorar todas las lesiones traumáticas, establecer, por supuesto, la causa de muerte y, sobre todo, todas las circunstancias que rodean ese fallecimiento. Si el médico forense se encuentra en la autopsia un corazón en que visiblemente o macroscópicamente aparece un infarto agudo de miocardio, la autopsia para el médico forense puede haber concluido, una vez que ha hecho otra serie de investigaciones, exámenes macroscópicos del cadáver, puede incluso que no mandemos ninguna muestra, que no lleguen muestras a Valdecillo, que no lleguen muestras al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. Ha quedado establecida la causa de muerte y se trata de una muerte natural. En cambio, probablemente a lo mejor en una autopsia clínica, pues se estudiaría ese corazón, se llegaría a conocer, se valorarían otra serie de datos que desde el punto de vista judicial no interesan, digamos, no es nuestro cometido, no interesan para nada. Como resumen, las autopsias judiciales se deben hacer en todas las muertes violentas y ahora veré, algunas muertes violentas tienen un mecanismo claro y evidente, también algunos compañeros nos preguntan, pero cuando yo llego y reconozco un cadáver, sobre todo los, los, algunos médicos forenses que llegan o algunos facultativos que están haciendo prácticas con nosotros o que pasan o hacen alguna rotación con nosotros en el servicio de patología, ¿cómo sé yo que ha muerto una muerte violenta una persona? Bueno, pues generalmente es facilísimo. O sea, hay siempre signos que te hablan en ese cadáver de que ha existido una muerte violenta, un traumatismo, una intervención de, de tercera persona. Incluye también las muertes violentas, las muertes violentas diferidas, que causan muchos problemas también. Muertes violentas diferidas son los accidentes de tráfico que el paciente ingresa en un servicio de, del hospital, en UCI, en, perdón, en traumatología donde corresponda, y al cabo de un mes, de dos meses o de tres meses fallece. Si la causa de fallecimiento está relacionada con el accidente de tráfico, es una muerte violenta, aunque hayan pasado muchos días, aunque hayan pasado meses es siempre una muerte violenta, es una muerte violenta diferida. Por supuesto, las muertes sospechosas de criminalidad y, como os decía también, todas aquellas en las que puede haber intervención de tercera, que se sospecha algo raro o que puede haber participado en, ese, en esa muerte en concreto alguna otra, alguna otra persona. Y siempre, que duda cabe, hay una franja en medio de las muertes naturales y muertes violentas o sospechosas de criminalidad donde queda, digamos, a criterio del facultativo que va o que tiene que firmar ese certificado de función o solicitar la autopsia clínica. Claro, no se puede establecer una lista de causas o de momentos o circunstancias que hagan que una muerte sea natural o que una muerte sea violenta. Siempre va a haber una zona intermedia y casos muy dudosos que, como vuelvo a repetir, ante la duda, desde luego podéis contactar con nosotros sin ningún tipo de, de problema. El, el médico forense que hace? Bueno, pues que intenta encajar todas las piezas. Como os decía, tenemos que informar también sobre el, el, la, todas las circunstancias que han llevado a la muerte. Para nosotros tan importante es la práctica de la autopsia como el levantamiento de cadáver. No me voy a extender aquí, pero el levantamiento de cadáver es la diligencia que se practica en el lugar donde ha ocurrido el fallecimiento para recoger todos los datos acerca de ese fallecimiento y todos los indicios que se puedan allí encontrar, todos los indicios biológicos. Nosotros… Nuestro laboratorio de referencia está en Madrid, es el Instituto Nacional de Toxicología. Recogeríamos, bueno, pues si hubiera restos de vómito, blister de pastillas, todo lo que se encuentre próximo al cadáver se recoge y en según qué circunstancias interesa examinarse y en otras, bueno, pues no se hacen ningún tipo de pruebas complementarias porque queda, porque queda claro. Y nosotros del levantamiento de cadáver recogemos y obtenemos muchísimos datos que luego, digamos, encajamos con los datos que aparecen en la autopsia, los fenómenos cadavéricos, cómo estaban en el momento del levantamiento y cómo se encuentran en el momento de, de la autopsia, cómo cuenta la familia que ha sido la, el fallecimiento y qué nos encontramos después nosotros en la autopsia. Yo tengo un caso de Torre la Vega de hace muchísimos años, casi cuando yo llegué, que sospechábamos que había un señor que vivía con su un señor mayor que vivía con una sobrina que era bastante retrasada mental y esta sobrina a su vez vivía con otra persona también discapacitada, un poco deficiente, y tenían muchos hijos, tenían como cinco o seis hijos, se los iba quitando la administración, vamos, los iba tutelando la administración 
y este señor venía eh, con muchas caídas, con caídas frecuentes y tal, y siempre se caía por las escaleras. Nosotros hablamos con los jueces porque llegamos a, a, a sospechar que a este pobre señor, pues en más de una ocasión, lo empujarían. Y fui a hacer yo el levantamiento y me dijo la sobrina que, que por la noche se había encontrado mal, que tenía así el estómago un poco que es un caso de, que tenía el estómago un poco mal y que le había dado café, o sea, un poquito de leche con, con colacao. Y cuando nosotros hacemos la autopsia, que le, le hacíamos en aquellos momentos en el hospital de Sierra Llana, bueno, pues al abrir el estómago era una olla entera de lentejas con, con chorizo. O sea, es un dato que a lo mejor luego no tiene mucha relevancia, pero ya veis que a veces no no encajan perfectamente todos los datos y esas circunstancias son desde luego las que investiga el médico forense y las que le interesan al juez. Como os decía, esto es lo que hacemos en el levantamiento de cadáver. La policía nos da datos, examinamos el lugar de los hechos y estudiamos in situ también al cadáver porque nos ofrece en ese momento muchos datos en cuanto a posición eh, del cadáver, dónde estaba el arma respecto al cadáver, cómo están los objetos en la habitación, si los objetos están revueltos, si hay huellas de pisada, si hay un reguero de sangre. Bueno, pues toda esa información la recogemos para luego, como os decía, intentar encajarlo todo dentro de ese puzzle. La autopsia judicial se realiza en las dependencias de aquí de, de Valdecilla, donde os decía antes, en el en la zona donde estaba el morturio, donde estaba antes anatomía patológica, en la planta baja. Y los estudios complementarios de las autopsias nos lo suele hacer el servicio de, de patología del hospital, el estudio histopatológico y las muestras de toxicología, biología, criminalística las mandamos a Madrid. Eh, voy a poneros ahora algunos, presentaros algunos casos. Eh, esto corresponde, todos lo veis perfectamente, a una muerte violenta y la pongo este caso por, para que se vea que es un mecanismo de muerte violenta claro, es un, una horcadura con un lazo y el surco que deja al, al quitar el, el lazo. Con respecto a las horcaduras, eh, sí que es verdad que siempre que vamos a, 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 a ver a un cadáver que se ha ahorcado, también nos preguntan muchas veces si cuando llaman al facultativo para ir a, un, a, a, a comprobar o acreditar la muerte, que si lo puede descolgar, si lo puede descolgar. Los cadáveres judiciales no se mueven o no se deben mover por norma general, pero yo entiendo que un facultativo que llega para poder acreditar esa muerte y, sobre todo, por si a esta persona le queda algún resquicio de vida, tiene, para eso está la policía allí, se lo descuelga el cadáver y lo puede reconocer. No hay ningún problema, deja el cadáver luego allí, deja el, el lazo que había utilizado el señor y no hay ningún problema porque este cadáver se pueda descolgar. Esto es otro, otra muerte violenta. Muy, muy evidente. Son disparos de, de, arma, de armas de fuego. El que reconozca un cadáver y se encuentre con estas lesiones, desde luego, no va a tener tampoco, aunque no encuentre por allí la pistola cerca, la más mínima duda. Estas son las lesiones características, lesiones incisas que dejan las armas blancas. Una lesión biselada. Bueno, pues tampoco creo que haya el más mínimo problema a la hora de… Estos son tentativas suicidas… Veis que tiene cortes en las muñecas y, y en el cuello, que son anteriores a una precipitación. El facultativo que ve este cadáver primero ya puede sospechar que se ha precipitado, habrá datos que se lo indiquen, pero en cuanto encontrara este tipo de lesiones, por, por simples que sean, por escasa entidad clínica que tengan, ya se sabe que corresponden o que pueden corresponder a tentativas suicidas o a lesiones intencionales de otro, de otro tipo y, por tanto, siempre será un cadáver judicial. Este es un estado de intoxicación por monóxido de carbono y la traigo porque, eh, curiosamente, siempre o muchas de las veces que no se firma un certificado de función o que, digamos, se duda y nos ponemos en contacto con el médico para ver por qué no ha firmado, para que nos diga qué, qué datos tiene y tal, siempre nos dicen que es que lo pueden haber envenenado. Es una de las causas más frecuentes por la que no se firman los certificados de función. Los envenenamientos y todos los cuadros de intoxicación cursan siempre con una sintomatología previa. Esto fue una intoxicación por monóxido de carbono. Además, este caso fue curioso porque eran cuatro chicos rumanos que vivían en una, en una casa y no tenían y utilizaban todos la misma tarjeta sanitaria. Hubo dos vivos y dos fallecidos. Y entonces tuvimos un poco de follón porque la identidad era la misma para, para los cuatro, claro. 
Por otro lado, como os decía, hay muertes naturales que no entendemos por qué no se certifican. Los casos que voy a presentaros los traigo con todo el cariño del mundo, no con ninguna acritud, y son casos que hemos tenido en el Instituto de Medicina Legal. Con ellos solamente quiero eh, digamos, trasladaros nuestra, nuestra preocupación muchas veces cuando nos planteamos qué lleva un facultativo a no firmar en estos casos un certificado médico de función. Eso sí puede tener repercusión luego judicial. O sea, que lo firme el médico que se equivoque en la causa de muerte no ha tenido nunca repercusión, pero esto otro sí. Son casi todas, no me, voy a no me voy a detener porque son todos los casos muy similares. Como veréis, son casi todos personas de determinada edad. Alguno no tiene por qué tener tampoco mucha edad porque la edad no es un condicionante. Si hay patología previa, desgraciadamente, en un chico joven no es condicionante que no se pueda firmar un certificado de función. Pero ya veis hipertensión, miocardiopatía isquémica, bloqueo de rama derecha. Bueno, sin ningún signo de violencia, el médico de cabecera no firma y no lo pone en conocimiento del juez. En este caso, el médico de cabecera se fue y le dijo a la familia, procedan. Y claro, la familia en esos casos no sabe qué hacer. Este es otro varón de 76 años. Ya veis que también tiene pluripatología. Cualquiera elegida al azar casi me permito decir que podía ser una causa de muerte, pero tiene, he marcado ahí una de ellas, un carcinoma broncógeno muy avanzado. Sin ningún signo de muerte violenta interviene el médico de la residencia geriátrica donde el paciente llevaba ya tiempo, pero tampoco firma el certificado de función. Otro varón de 77 años, fumador crónico con lobectomía previa, portador de oxígeno domiciliario, no hay signos de violencia, interviene el médico de familia del centro de salud y en este caso es también curioso y por eso lo remarco porque pone certifico la defunción, él tiene como médico que acreditar la defunción. El paciente padece EPOC y arritmia cardíaca, pero se desconocen las causas inmediatas de su fallecimiento, por lo que se da parte al médico forense. Este, por eso os decía que la edad no es un factor determinante, puede influir, pero no es determinante, porque este es un varón de 44 años con hipercolesterolemia, con obesidad mórbida, con miocardiopatía, con hipertrofia, con disfunción sistólica severa y tampoco se firma el certificado de función. Esto, desde luego, si este señor de 44 años no tuviera ninguna patología, por supuesto, os digo de entrada que sería preceptiva la autosia judicial. Pero con esta pluripatología no tiene sentido que estos cadáveres lleguen de verdad a la sala de la autosia. Este viene a ser más o menos lo mismo, casi todos los casos, no me voy a extender. Esto generalmente mmm, conlleva bastantes problemas luego judiciales y además de verdad que es que es un trastorno importante el que se le hace a la familia porque es un peregrinar de documentos y declaraciones en el juzgado que son desde nuestro punto de vista la mayoría de las veces totalmente innecesarios. Y este caso que me he permitido no explicar nada porque es un cadáver que también nos ha llegado a nosotros al Instituto de Medicina Legal, como os decía, donde deberemos o deberíamos hacer autosias a las muertes violentas y sospechosas de criminalidad, nos encontramos con esta señora mayor sin ningún indicio previo de que fuera una muerte sospechosa de criminalidad, con este estado, como veis, de caquexia y con esa tumoración mamaria. Esto también llegó para investigación judicial, este, este, este cadáver. Y, por contra, como os decía también, tenemos casos en los que se certifican siendo muertes violentas. No sé si lo veis ahí, pero esto es un certificado de función donde está certificado como un hematoma sutural agudo y había sido, desde luego, una caída. Aquí eh, se establece eh, que murió por un shock hipovolémico y la causa de muerte fue un politraumatismo. Es un certificado de función. Esto es una muerte también violenta, claramente. En este caso no se ve bien, pero este es un chico que tuvo un intento autolítico Costa que aquí abajo, en uno de los apartados por aquí, Costa que tuvo aquí intento autolítico, pero en cambio se pide una necropsia clínica. Si ha habido una tentativa, un intento de suicidio y ha habido un ahorcamiento previo, es una autosia judicial y en este caso se pide autosia clínica. Y en este otro se solicita también una necropsia médica, lo veis aquí, y el médico aquí establece entre interrogación, infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar. Entonces, no hay nada que justifique que este cadáver termine en nuestra, en nuestra sala de autosia. 
Y, por último, quería poneros también algunos casos especiales. Son, evidentemente, uno de los casos más llamativos que tenemos en el Instituto de Medicina Legal, pero es la realidad a la que nos enfrentamos los médicos forenses en el día a día y, por eso, nos parece muy interesante esto de este tipo de charlas y, y, cual, y, vamos, y cualquier llamada que nos hagáis telefónica para poder aclarar algunas circunstancias. Este es un caso mío. Esto es una señora que me llaman a las 4 de la mañana a una residencia geriátrica y me dicen que es una muerte violenta. Va la, por supuesto, cada vez que hay una muerte violenta, va al juez, ahora delega en nosotros en muchas ocasiones, va a la secretaria judicial, va a policía científica o policía judicial, o sea, el desplazamiento de personas es importante. Llego a la residencia geriátrica y me dicen que es una muerte violenta porque eh, me dice el Guardia Civil que el médico que le ha asistido ha dicho que se ha esnucado. ¿eh? Entonces, llego, al, llego a la residencia geriátrica y, bueno, pues habría a las 3 de la mañana un despliegue allí importante porque había venido ya la directora de la residencia. Bueno, y entonces me asombro un poco porque yo no veo aquí ni que sea una mujer ni, ni que le hayan podido explorar nada. Y le pregunto al Guardia Civil cuando me quedo solo con, de policía judicial. Digo, pero no me había dicho que había venido un médico. Me dijo, sí, sí, ha venido un médico. Ha venido un médico, ha levantado el piquito de esta sábana, ha hecho así y ha dicho que estaba esnucada. Por eso es que hemos llamado a su señoría y le hemos llamado a usted. ¿Vale? Esto es lo que se veía de esta señora. O sea, yo no sé si esto es una señora de momento, si es un señor. De verdad que me parece una actuación poco poco ética profesionalmente, por lo menos se coloca. Por eso subrayaba en una de, más, de mis primeras transparencias lo de reconocer al cadáver, ¿no? Por lo menos tumba al cadáver y reconocelo. En este caso me puse en contacto con el centro de salud correspondiente, hablé con el coordinador de formación y nos pidió que fuéramos, por favor, a dar una, una charla también sobre muertes naturales. Nosotros vamos donde nos llaman a hablar de este tipo de cosas porque piensan que lo único que queremos muchas veces los médicos forenses es caquearnos y quitarnos algún muerto de encima. No, queremos los muertos que son nuestros que no se firmen y los muertos que se deben firmar que se firmen. Este es otro caso en el que el documento este que nos dejan firmados los del 061 pone caída fortuita en la cocina con traumatismo cráneoencefálico. Eh, me voy a poner la a nuestra llegada no se aprecia pulso, signos evidentes de muerte y en el electrocardiograma presenta asistolia. Y ya habéis visto que pone arriba caída fortuita en la cocina con traumatismo cráneoencefálico. Esta es la situación del, del cadáver. Está evidentemente el cadáver en una cocina eh, con un charco importante de sangre y es el que establecen traumatismo cráneoencefálico. ¿Veis? Entonces, cuando el forense llega, da la vuelta al cadáver y se encuentra con ese, con ese cuchillo. Era un cuchillo de estas dimensiones, de, lo, de cocina, tipo cuchillo jamonero. ¿no? Entonces, pues, la verdad es que es bastante desagradable porque piensas que es que el facultativo que ha asistido es que no sé cómo ha podido determinar el electro, ni sé cómo ha podido establecer que tiene signos de muerte cierta, si ni siquiera supongo que ni le habrá podido tocar. Y por lo menos, si viene, por supuesto, en este caso no vino el juez, pero si viene un juez, este tipo, este tipo de actuaciones facultativas sí que pueden tener consecuencias luego, al menos judiciales, no me atrevo a decir nada más. Este es otro caso que también tuve yo, que me llaman porque se trata de una muerte violenta. Este fue por la mañana aquí en el centro en Santander y me llaman porque hay un señor que ha fallecido y que ha ido el, el, el médico, pero que, que no firma, que cree que es un infarto de miocardio, pero que no lo sabe seguro y que entonces no firma. Entonces, mientras llega a la comisión judicial, llegaba yo sola en este caso porque el juez había delegado, era por la mañana, él estaba en sala, y, y llego y está la policía esperándome abajo totalmente asustada y tal, porque en el intervalo de la llegada del médico, y que me avisan a mí y llego yo, se presentó la hija en la casa. Estaba el Z controlando la entrada de la casa y llegó la hija, que le habían avisado toda nerviosa, que su padre había fallecido, que quería subir, por lo menos a darle un beso, a despedirse y, como le había dicho el médico que era una muerte natural, pues la dejó subir. Y de repente dice la policía, estaba bastante nerviosa, la verdad, que empezó a gritar esta pobre chica, empezó a gritar, no sabían por qué, subieron 
y veis dónde tenía el cuchillo. O sea, veis además que se ve perfectamente que aquí hay unos paños de cocina, se veía muy bien al natural, ¿eh? la foto no es especialmente buena porque la solemos hacer con los móviles. Estos son unos paños de cocina y este paño de cocina hacía a modo de tienda de campaña, claro, todo el mango del cuchillo y toda la camisa la tenía manchada de sangre. Entonces, me, yo di por hecho que el médico se había acercado a la puerta, había mirado así y había dicho, uff, que llamen al forense que no se ve que ha muerto. Y ya por último, porque quería haber dejado un margen para preguntas y me parece que me lo estoy comiendo todo el tiempo, y por último, en relación a este tipo de actuaciones, que además de tener, digamos, mucha repercusión sobre las familias, a efectos de, de marearlos en, en el juzgado, porque no entienden por qué se le hace una autopsia judicial, no entienden por qué nos lo llevamos a nuestro servicio y ahí no lo pueden ver y no lo pueden velar y tienen que esperar al día siguiente y no se le dan los objetos personales, bueno, pues todo este tipo de cuestiones. Este es un caso que ocurrió el, el otro día, que me imagino que os sonará, que estaba la familia velando este, un cadáver en Galicia en, en el velatorio. Y cuando ya iban a celebrar el funeral y tal, pues de repente viene una orden judicial que ese cadáver se tiene que ir al, al Instituto de Medicina Legal para que se le haga una autopsia. Fue un caso, yo lo, lo, vamos, lo oí en los telediarios y además salió en, en los medios de comunicación, porque además todas estas connotaciones, todo esto relacionado con la muerte, con el cadáver, a la gente le genera luego muchas, como muchos matices sospechosos de algo. ¿no? Cuando la familia está velando el cadáver y de repente viene que hay una orden judicial, pues los deja totalmente descolocados. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué se lo tienen que llevar? Fue un poco drama para esa familia y además lo manifestaron en todos los medios de, de comunicación. Pues, ¿por qué se llevaron ese cadáver de ese, de ese velatorio? Porque el médico había certificado un certificado ordinario de función y en la causa fundamental de la muerte había puesto traumatismo cráneoencefálico caída por las escaleras. Esto es una muerte violenta. Cuando el certificado llegó a la oficina del registro civil para inscribirse, el responsable de la oficina del registro civil que lo vio, pues lo trasladó al juez y el juez inmediatamente hizo que que ese cadáver pues, fuera al Instituto de Medicina Legal. Desde luego, esta situación se hubiera podido obviar, esta y probablemente otras muchas, si, digamos, los médicos llegamos a tener claro lo que es una muerte natural y lo que es una muerte violenta. Insistir que en este caso era preceptiva la práctica de la autopsia. Y ya por último, recalcar un poco más lo que vengo comentando, que la emisión del certificado de defunción es una obligación de todo facultativo y un derecho, desde luego, que le asiste al paciente, que siempre que hay signos de violencia se deben comunicar al juzgado de guardia, cuando hay signos de violencia o sospechas de criminalidad, el médico tiene que tener garantía de que esa comunicación va a llegar al juzgado, o bien lo comunica directamente, o bien nos llama al médico forense, o bien lo hace a través de los cuerpos de fuerza de seguridad, que siempre es lo más fácil y lo más socorrido, porque van a estar ahí cuando él llegue, y que no firmar una muerte natural, desde luego, causa numerosos perjuicios a la familia y, entre otras muchísimas cosas, a, 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 o sea, además de ser una mala práctica médica, es un mal uso también de los recursos judiciales que, como en todos, tampoco son demasiado bollantes, a veces bastante escasos. Muchísimas gracias y espero haberos aclarado alguna duda.